Corse. Le drame a été évité de justesse près de Toulon. La scène se passe devant une école primaire. Une fillette de 10 ans se trouve devant l'entrée de son établissement lorsqu'un homme l'aborde avant de tenter de l'enlever. Tentative avortée par un membre de la direction qui met l'individu en fuite. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le suspect décrit comme un prédateur venait de sortir de prison. Récit du correspondant d'Europe 1 à Nice, Frédéric Michel. Les parents que j'ai croisés, ils étaient vraiment angoissés, ils ont peur. Elle est venue chercher sa fille devant l'école. Cette déléguée des parents d'élèves a très vite été informée de la tentative d'enlèvement dont a été victime une camarade de classe de son enfant. La petite, quand l'agresseur a commencé à l'amener, elle n'a même pas eu la force de crier. Et heureusement, il y avait une maman, elle travaille à l'école. Et c'est elle, par la grâce, qu'elle a été là en avance et elle a su s'interposer. La même matinée, il a suivi une autre petite fille. Un un homme au lourd passé judiciaire condamné pour des agressions sexuelles sur des femmes majeures. Il venait de sortir de prison. Ce parent d'élève ne comprend pas. Ce genre de personne ne doit pas être lâché. On habite un quartier tellement tranquille et agréable. Je suppose que tout le monde est sidéré et est choqué. Il faut juste rester lucide et conscient que toutes ces choses-là, on ne les voit pas qu'au journal de 20h. Ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Ce n'est pas que ça m'inquiète, c'est que chacun doit faire attention à ses enfants et être conscient que ça peut arriver, la preuve. À l'issue de sa garde à vue ce matin, L'agresseur présumé de la fillette devrait être présenté à un juge et vraisemblablement incarcéré. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.